സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് അൺബയാസ്ഡ്നെസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എഫിഷ്യൻസി സഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രാമ റാവു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എം എൽ എയും എം എൽ എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അനോവയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം അനോവയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു വേ ആവാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നെയ്മൻ പിയേഴ്സൺ ലെമ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അത്രയാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടിയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയുള്ള എച്ച് വണ്ണും സെറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൽഫ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനുശേഷം ഡിറ്റർമിൻ ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനുശേഷം ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും അതുപോലെ ടേബിളിലെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യു സി അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കാൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് തിയറിയുടെ ബേസിൽ എസ് ക്യു സിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും സർവീസസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസസിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കസ്റ്റമറുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടും കാരണം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണല്ലോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്പെക്ഷൻ കോസ്റ്റുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് റിജക്ട്സ് ആൻഡ് സേവ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈ
സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ സെൻട്രൽ ലൈനിന് ഒരു ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ലോവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിലോ ആയിരിക്കും ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിലോ ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ലൈനും അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പർ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവറിൻ്റെ താഴത്തേക്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അല്ല ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കൺട്രോൾ ചാർട്ടുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് വേരിയബിൾ ചാർട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചാർട്ട് ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേരിയബിൾ ചാർട്ടിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആർ ചാർട്ടും ഉണ്ട് എക്സ് ബാർ ചാർട്ടും ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ പി ചാർട്ടും സി ചാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനും ഇത് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ എഴുതിയ തിയറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോൺ വെൻ ദ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് വൺ ഇസ് ട്രൂ അതായത് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഓർ പി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് വൺ ഈസ് ട്രൂ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഓർ പി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് ഓവർ എച്ച് വൺ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് ഓവർ എച്ച് വൺ ഓർ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇതാണ് പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇനി പ്രോബ്ലംസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും തിയറി എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്ര